Sziasztok, ismét itt vagyok. A nevem Toldi Miklós, és ismét Vintage Obi Micro 4 harmad vázon epizóddal jelentkezek. Ebben a részben egy 200 millis Cejsz Obit fogok megmutatni, hogy milyen egy Panasonic Lumix G5-ös vázon használni. Az előzőekben már elég sokat beszéltem különböző tulajdonságairól, de részletesebben majd most fogom tudni ismertetni. Illetem első Cejsz objektívja volt, amit megvásároltam. Viszonylag jó állapotban sikerült megszereznem. Nagyon örültem, hogy van hozzá gyárilag börtok, van hozzá beépített fém napellenző, amit így visszafele rá lehet csavarni, és így egész jól elfér a saját kis tokjában. És nagyon jól használható egyébként hétköznapi körülmények között is ez a napellenző. Annak ellenére, hogy nagyon sokat használtam, a mai napig nagyon szeretem, én még mindig, és uh, még mindig nagyon jó állapotban van. Köszönhető ez valószínű a nagyon jó konstrukciós megépítésnek, igazi Cejsz minőség, ami leír róla, uh, és nem utolsó sorban ez tükröződik a képalkotási képességein is. Ugyanis én úgy gondolom, hogy a 200 millis fix tulajdonságával felveszi bőven a versenyt a ma kapható, mai 70-200-as, illetve fix hasonló gyújtótávolságú objektívekkel, amik képstabisak vagy, vagy zoom objektívek. Nyilván nem lehet elmenni a hátrányok mellett, ami, ami elég idegesítő egy idő után. Ez az objektív nehéz, nagyon nehéz. Több mint egy kiló, és amikor megvásároltam utána, főként fotóra használtam, és csak kézből, mert nem volt hozzá olyan adapterem, amivel rá lehetett róla rakni bármilyen állványra. Nincs el rajta gyárilag az objektív tubuson állványmenet. Sem egy negyedes, sem három nyolcados. Úgyhogy ez nagy hátrány volt, kézben tartva kellett vele fotózzak. Most már főként videóra használom az utóbbi időben, illetve már nem is annyira használom, mert használok helyette mást. Amiben jobb az újabb objektív, hogy nincs kormatikus aberráció észrevehető mértékben a képalkotás során. Ennél sajnos van, úgyhogy sajnos ez ismét csak számolni kell, mivel ez egy régi objektív. Nagyon nehéz, nagyon nagy, viszont nagyon szerethető képe van. Mivel, hogy megint csak mikro 4 harmados szenzorról beszélünk, a előnye ennek ismét, hogy a képalkotáshoz használt kör közepét fogjuk megint csak használni, ahol jó eséllyel éles képet fogunk kapni, ha nem is teljesen széltől szélig, de a képező nagy részén, ami az egy, azért úgy gondolom egy, egy hálás dolog. <kül> ne felejtsük el, hogy ez egy M4-2-es objektív, ami kirajzolja a full frame-es szenzort is, tehát nagyon praktikus, hogyha esetleg emellett döntünk egy olcsóbb objektív megvásárlása miatt. 200 mm, ami mikro 4 harmadon 400 mm-t jelent. Én úgy gondolom, hogy elég sok Főleg én azt gondolom, hogy hétköznapi dolog, amihez szükség van nagyobb gyújtótávolsághoz, már megoldható 400 mm-rel, még akkor is, hogyha bizonyos értelemben vannak hátrányok, romatikus aberráció, képlátság vagy erre az egyedi karakterisztika, ami ez, ez, ezzel az objektívvel jár, de még mindig azt mondom, hogy sokkal ö, egyszerűbb erre beruházni 50 ezer forint környékén, mint mondjuk megvásárolni ö, egy hasonló, ö, drága, új objektívet mondjuk 200-300 ezer forintért. Igaz, hogy abban van ö, autofókusz és nyilván jobb a képalkotása, de el tudod dönteni, hogy szükséged van-e neked ennél többre, vagy ahhoz az egy-két ö, alkalomhoz, amihez neked kell egy nagyobb gyújtótávolság, lehet, hogy az is teljesen alkalmas lesz. Úgyhogy uh, ismét csak 4 k uh, felvételeket készítettem, pont azért, hogy el tud dönteni, hogy a magának az objektívnek az akkor régen, több évtizeddel ezelőtt megtervezett, megálmodott és elkészített műszakilag beparaméterezett feloldó képessége mennyire alkalmas egy mai technológiai környezetben. Full HD-re én úgy gondolom teljes mértékben használható, 4 k már nyilván nem annyira, <kül> mindenki eldönti, hogy a saját igényeinek mennyire felállna meg. Tehát 4K-s felvételek vannak, egy részük kézből készült, egy részük pedig ilyen kis jobbi gorilla podra ráhelyezve, egy álványtalpas, Arcasis álványtalpas adapterrel. 
úgyhogy nézzük meg, és nem mondjuk majd a konklúziót mindannyian. Videó. Hogyha tetszett ez a rész, akkor kérlek nyomj egy lájkot a videó alatt, vagy iratkozz fel, esetleg, hogyha valami eszedbe jutott, vagy kérdésed lenne, akkor irány a komment szekció. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yeah.